surpresa, romance, desentendimentos e comédia no dorama que tá surpreendendo todo mundo. Hoje tem continuação de Os Lucros do Amor. Depois da vinheta eu te conto tudo. Esse dorama chegou e não prometeu entregar muita coisa não. Entretanto, você já sabe, né? Só de ter Shimina e um cast maravilhoso, expectativas foram criadas. E olha só, tá entregando e tá entregando muito. Recentemente aqui no canal a gente já comentou para vocês, deu um vislumbre do primeiro e do segundo capítulo, eu vou deixar linkadinho aqui para que você possa conferir na íntegra. Mas basicamente conta para a gente a história de uma mulher que já sofreu na vida e ela não aceita perder nada, principalmente dinheiro. E continuando essa história, ela sim arrumou um casamento por contrato para conseguir participar de um concurso na sua empresa e obviamente ter mais lucro, mais salário e ser até uma coordenadora de equipe. E vocês sabem que a história já começou daquele jeito. Ela, maravilhosa, encontrou o seu futuro príncipe encantado do contrato numa lojinha de esquina que era uma merceariazinha lá da Coreia. Tem tanta coisa boa nesse dorama, tantos detalhes, tantas camadas, mas para mim o objetivo principal dele é mostrar que pessoas adultas ainda carregam traumas de famílias disfuncionais, isso mesmo. E a primeira faceta em comum da nossa protagonista feminina, a Sun Hayun e o Yon Tae, que é o protagonista masculino, é justamente essa. Mães que prejudicaram muito a criação dos filhos. Olha só, de um lado a gente tem uma mãe que era praticamente um anjo na terra fazendo e acontecia, mas às vezes esquecia da própria filha. Como assim? Basicamente, ela entregava todo o seu amor, cuidado, carinho e dedicação para crianças órfãs. A gente ainda não sabe por quê, se era só bondade mesmo, se tinha algum motivador, mas no meio desse caminho ela acabou esquecendo até da própria filha, que apesar de ainda ter o carinho do pai, a gente não sabe por quanto tempo ainda eles foram esse tipo de família a nossa protagonista ela cresceu de uma forma bem complicada, disfuncional, e o sonho dela era logo fazer sua maioridade, seus 18, 19 anos, para poder sair de casa e viver a sua própria vida, ela mesma, entregar para si própria o amor que ela tanto precisava. Dolores é isso mesmo, na falta de mãe, o que ela vai fazer? Ela mesma vai se amar. Do outro lado protagonista masculino, ele acabou sendo criado pela sua avó, porque a mãe, ela sofria com o fardo da beleza, que a gente já até comentou um pouco sobre esse estigma da beleza e como ele pode prejudicar as pessoas. Isso também é abordado nesse programa de forma brilhante. Olha só, a mãe dele era tão bonita, mas tão bonita, que ela acabou tendo este filho, a gente não sabe quem é o pai dele, apesar de já terem uma fanfic e até teorias rolando aí na internet, a gente não sabe quem é o pai dele. Entretanto, a mãe de tão bonita se casou pela segunda vez e foi morar no Canadá, deixando o filho para ser criado pela avó. Olha só, só que ele ainda fala que a avó amou muito mais a própria filha do que o neto. A filha que abandonou o neto nas mãos da própria mãe, ou no caso, a avó dele. Complicado, né, Dora? Mas isso foi traumático, com certeza, e a gente consegue ver que características na personalidade desses dois foram praticamente arrombadas por esses acontecimentos. O mais interessante de notar é que todos eles precisavam do conforto familiar, apesar de negar a todo tempo ter a sua própria família, isso surge como uma resposta para ambos, apesar de serem situações completamente diferentes. Ela por causa do ganho financeiro e ele porque está evitando ter contato com a sua mãe que quer que ele vá para o Canadá morar com ela. Então, literalmente foi o casamento que eles precisavam do Ramos. E sim, a escolha, a cerimônia, foi tudo muito interessante de notar como é feito na Coreia, características culturais próprias daquele país, algumas coisas até meio que conhecidas com o nosso país, mas o mais interessante foi ver que o noivo é praticamente o quarto cliente coreano. É isso mesmo, sem óculos, a beleza dele vem à tona e ele praticamente rouba o coração de qualquer mulher que estiver ali nas proximidades do Ramos. Talvez seja por isso que ele não se arruma, não se cuida tanto, porque ele não gosta de ser bonito por conta dessa mãe que já trouxe para ele um passado, uma tristeza no coração por conta do abandono, por ela ser bonita demais. Outra coisa legal que o Dorama mostrou pra gente foi o fato dele se aprofundar ainda mais na história da Sun Hayun e fazer para ela um pedido de casamento fofíssimo com direito à bala de goma favorita dela. Vocês sabem que eu amo esse tipo de doce e o Dorama traz tanta coisa legal pra gente poder acompanhar de forma leve, divertida e apesar de ter um linguajar pro público mais adulto, sim, tem algumas coisas mais pesadinhas, entretanto nada disso tira o brilho da história, né Dorama, que acaba trazendo pra gente 
uma comédia romântica bem dos tempos atuais. E sim, a nossa protagonista, depois do casamento, conseguiu a sua promoção. E sim, Dora, mas ela conseguiu o destaque, foi premiada, conseguiu ali a sua própria equipe, mais mais surpresas estão vindo aí no Dorama. Inclusive, a gente pensava aí que essa relação dela com as outras irmãs que são adotivas, entretanto elas vivem muito bem na mesma casa, seria um pouco mais chata, não, teria, não seria tão interessante na verdade. E a história secundária acaba girando em torno dessa irmã que é escritora de Doramas. Na verdade, web Doramas, histórias em quadrinhos com um romance mais apimentado, tem a primeira referência de cara que ela seria a responsável, a escritora de O Que Houve com o Presidente Kim, fazendo uma alusão também à secretária Kim. Olha só, esse dorama inclusive traz pra gente tanta referência boa logo no terceiro episódio, traz pra gente o protagonismo especial introduzido no meio da história praticamente do nada da mãe da garota forte, é isso mesmo que também tem resenha aqui no canal. Obviamente foi uma referência, uma homenagem, inclusive eles usaram até o nome mesmo da protagonista e do secretário dela. Dela, também trazendo essa ideia para a gente de que o foco do Dorama é sobre família, que a família é a resposta, a solução que vai curar o coração deles. No quarto episódio a gente tem a participação do vilão desse mesmo Dorama, que inclusive ganhou o coração da Coreia sendo o protagonista de Adorável Corredora. É, ele ficou aí como o substituto lá no mercadinho, enquanto o protagonista masculino acabou se casando com a Sun Hayu. E sim, Dora, mas depois do casamento, não teve lua de mel como é tradicional, cada um foi para o seu canto e ele sumiu. A nossa protagonista voltou a trabalhar, ela conseguiu todas as honrarias que ela queria, mas a surpresa fica e o pulo do gato é que algo aconteceu neste meio tempo e o seu então noivo acaba aparecendo na empresa, é isso mesmo, ele vai ser um funcionário, muito provavelmente vai estar ali na subordinação da gata, que inclusive... Esse dorama também traz pra gente um romance de nona. Provavelmente ela vai se apaixonar por ele de verdade, né, Doramas? Essa história, ela é construída com tantas camadas que traz pra gente aí ideias interessantíssimas e vocês sabem que já tem até um spin-off protagonizado pelo casal secundário. De alguma forma, o presidente da empresa e a irmã que é a escritora de doramas vão se relacionar. E a gente sabe que a treta rolou com eles dois porque... O nosso presidente ele descobriu que a mãe dele é fã, patrocinadora, inclusive ela ama esse tipo de dorama picante escrito aí pela internet e ele, e ele acabou ficando muito chateado com essa situação e começou a fazer hate, isso mesmo, lançar comentários maldosos na internet para poder abaixar a classificação e também prejudicar a imagem da autora Dora. Mas olha só, a história, apesar de ser uma comédia, também trouxe isso para a gente, que as pessoas lá na Coreia, diferente de alguns outros, outros lugares, elas são punidas pelo que elas fazem, isso mesmo. Ele, obviamente, não quer que a imagem da empresa seja prejudicada. O pai, inclusive, deu uma coça no garoto por conta dessa situação, apesar do filho ser o oposto do pai, que era um homem que tinha muitos amores por aí, vocês sabem do que eu estou falando. Ele é um homem mais sério, entretanto, é daqueles que a seriedade ultrapassou o limite, onde a moral dele está acima de qualquer coisa praticamente, Doramas. Obviamente essa situação vai ter mais profundidade nos próximos capítulos dessa história que está conquistando todo mundo, Doramas. E olha só, você fica assistindo ali uma hora, duas horas, tranquilamente desse Dorama, que na nossa percepção aqui do canal tá demais. Inclusive a internet está comentando que esse Dorama tá melhor do que o amor está ao lado, mora ao lado da Netflix, que tem resenha aqui no canal dos primeiros capítulos e você pode de conferir. Aliás, Doramas, essa história, os lucros do amor, ela tá bombando muito lá na Prime. Vocês sabem, no vídeo anterior eu contei para vocês como assistir, mas essa história ficou no top 10 de mais de 90 países. Um feito incrível. Trouxe também, acabou puxando a esposa do meu marido, que também tem resenha aqui no canal, pro top 10, inclusive do Brasil, que chegou a ficar ali no segundo, no primeiro lugar durante muito, muito tempo, e promete entregar muito. Produções que custaram milhões e bilhões de dólares ficaram abaixo desse dorama que promete entregar muito pra gente ainda. E obviamente vai ter continuação aqui no canal dos mais capítulos, mas comenta pra mim por favor o que vocês acharam, estão gostando desse dorama, aonde você está assistindo porque em breve estaremos de volta aí com muito mais novidades doramas. Até a próxima, um grande abraço pra todos tchau! Ah!